Los testimonios y criterios vertidos en el siguiente programa pertenecen exclusivamente a quien los emite y no constituyen la opinión de Ecuavisa. ¿Qué nomás hiciste en ese spa? Masaje. O sea, ella me dijo que era un masaje porque se sentía un poco cansada. Y yo como buena persona que soy. ¿Cuántas le... personas le diste masaje? A dos. A dos más. Sí. Él sí me dijo que, por, que dos mujeres le estaban haciendo un masaje. Pero... Me dijo que estaba asustado y todo. Pero en el video yo lo veo relajado. ¿Qué hiciste después del spa? Uh, ¿Qué? O sea, cuando me fui del spa. A mi casa, no fue a mi casa. Según lo que él me contó, lo que pasó en el spa, eh, que estas mujeres estaban como que queriendo incitarlo a, a algo más, más que un masaje. ¿Qué pasó? Ya. Y lo que pasó fue que hasta lo querían llevar hasta, hasta tomar, a llevar a una piscina y todo. O sea, ella no sabe lo que dice. O sea, sabe lo que dice, pero no sabe cómo lo dice. Buenas noches, país. Bienvenidos a Prueba de Amor. Había una cámara escondida, una cámara oculta que se hizo a una de nuestras parejas. Estamos con nuestras cuatro parejas protagonistas aquí en el escenario ya. Yo te veo con esa misma cara de enojo. Cuéntame qué pasó. ¿Durmieron separados? ¿Le reclamaste? ¿Qué pasó en la casa? Sí le reclamé, pero él me dice que, que no, que más bien ellas eran las que se querían propasar con él. Que él les decía que no, que no. Ok. Después de esa declaración... Todavía no te voy a preguntar a ti nada. Ok, ahorita ríete como guasón porque está teniendo como guasón ahorita. Vamos a ver el primer clip y luego hablamos contigo para ver si realmente fueron ellas las que se sobrepasaron o cómo reaccionó Joel. Póngale play. Hay más. Ok, no vamos a hablar, no vamos a pronunciarnos más. Vamos a ver la segunda parte de, la de, de esta cámara oculta, donde nuevamente hemos tenido que quitar algunas imágenes. Oh. Porque, <risa> Yo, hey, el como lo vieron en el avance, hay poca ropa. Hay poca ropa. Eh, y bueno, Ay. se tuvieron que quitar algunas imágenes. Vamos a mostrar de una, vamos a ver lo que pasó. 
eh, y espero que lo veamos tranquilamente y luego lo comentamos. Por favor, póngale play. No me toques. Está histérico. Escúchame. A ver. Bueno, yo, yo al igual que tú estoy... Eh, Marian ha dejado el estudio. Sí, yo estoy acá con ella, Jonathan. Estoy okay, okay, Alejandra, sí. impactada con, con lo que vi. ¿Qué tienes que decir? Que es un mentiroso porque me dijo que ellas eran las que se estaban propasando con él. Ya, ahora él le está haciendo un masaje. El masaje era... ¿Ah? Ellas le tenían que hacer el masaje. O sea, ni siquiera ella, ellas. Ya. Lo veo él tocando de las nalgas ahí. Él te había contado esa parte. Dejaría de dar el masaje, pero yo a darle el masaje a ellas no. Porque se supone que yo soy el estresado, a mí que tiene que quitarme el estrés. Yo quiero, quiero ir a un masaje, ¿qué vamos a hacer? Sí. Doña Carmen, ¿podemos llamar a la chica para que le den el masaje a la Sí. Es que este que lo quiero reventar. Yo si voy, lo, lo reviento. Ya. ¿Pero qué te había dicho él? Que no, que eran ellas las que se querían propasar con él. Y la parte en que él las había tocado y les había dado el masaje no te había contado. Me dijo que... Así, rápido. Ya. Pero yo veo otra cosa aquí. O sea, yo veo como que le gusta. No es que esté forzado. Nadie lo está forzando. Ya. Eso es que a él le gusta. Harto... Ya. Que fuera diferente si fuera yo. Si fuera un hombre que a mí me estuviera subajeando las nalgas. Y ese abrazo al final... La verdad, ni yo, yo me lo explico. O sea, lo desconozco. ¿Qué? Fuerte. Es muy fuerte. Es muy... Es que cualquier hombre también que vea esa tentación. ¿Quieres ir a decirle algo a él ahí, en su cara? No considero que eso es lo que él debió haber hecho. Porque todos tenemos autocontrol. O sea, hay valores, autocontrol. Sino que el hombre tiene un problema de ego mucho más allá de lo normal. Él se cree gallo bello, se cree lindo, se cree guapo. Yo no sé quién le, qué psicólogo le trabajó la autoestima a este hombre. Porque él se cree... Pero la, la, el mara, la maravilla más grande. Ven, yo creo que es lo más conveniente que... Se fue. Ah, no, regresó. No, no hagas intento, ven acá. Perfecto. Hey, a ver. Parece el público de Lauren a mí. Vámonos. Vamos al, vamos al centro del escenario, tranquilo. Vamos al centro del escenario. Si yo hubiera sido. Si yo hubiera sido. Chuta. <risa> No, tampoco, tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que decir? La pena que yo pensé que, como era gratis el corte de cabello y un masaje, yo pensé que así eran los masajes, como... Pero no dicen lo que deberían... O sea, yo siempre la puse allá por delante. 
siempre la Pero puso... preguntaste si iba a haber final feliz en el masaje, o sea, ¿no? Cuando, yo, cuando uno hace un masaje, ah, sabía más lo que todo. Final feliz y no sabías lo de los masajes. No, escúchame, cuando alguien hace un masaje, ¿uno termina feliz o no termina feliz? No. A ver. No. Atención. Eso es una burla, ver, porque todos no, sabemos lo que es significa válido. un ver, masaje ver, con ver, final no, 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 feliz. Alejandro, por ejemplo, yo, yo, yo por ejemplo, termino dormido y después del de masaje. Escúchame, déjame hablar con Marian un segundo. Please. A ver, Marian. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo él fue sometido a una prueba en la que el 99.9% de los hombres van a caer. Eso no es normal, eso no le pasa a casi nadie. Eso realmente es una fantasía que todos los hombres quisiéramos. Él fue sometido, es, es, él fue, es como que tú pongas a un león con un pedazo de carne y le digas que no la lama, que no la huela, que, y peor comerla, ¿no? Entonces, estás juzgando a Joel en algo que él no lo buscó, en algo que él no lo provocó, ¿Puedo, puedo le decir, tocaron no, la puerta, no, no porque vas a decir. Pero pudo eso. haberlo evitado. Entonces, Así es. A ver, a ver, escúchame. Así es. Sí, lo pudo haber evitado, como pudo haber salido corriendo, como pudo haber hecho, se pudo haber persinado. Ah, o sea, es una, no, es no, una reacción no, no, normal no, 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 de no. muchos hombres, no solo de él. No lo justifique, ¿Ya? porque no... O sea, si no, de verdad me ama no, y él... No, yo no, no es justificación para eso. Hablar, yo no te estoy diciendo que, que, que estoy ratito. justificando a él, que... Ay, pobrecito, no. Solo te estoy diciendo que él representa el 99% de los hombres como hubieran actuado. ¿Qué reacciona ante lo que te está quizás acusando, defendiendo a Andrés Pelachina, Joel? No, ¿qué le quieres decir exacto a Joel? O sea, míralo a la cara después de lo que tú acabas de ver y dile lo que tú sientes en este momento. Con la sinceridad, por favor. O sea, ahora fue esto. O sea, tú ahorita me dices que no, que ellas fueron las que se te regalaban y ahora que sí, que con final feliz. A mí ni siquiera me haces un masaje. Ya. Para empezar, ahí veo que tú le coges, le tocas las nalgas, le das un abrazo. A mí ni un María, abrazo María, me das de repente. María. No sé por qué haces tanto al araque, es igual lo vas a perdonar. A ver. ¿Quieres quizá ver de nuevo el video para ver realmente lo que pasó? ¡Lo va a perdonar! A ver, igualito lo va a perdonar. Tiene un punto válido. No, no, no. Yo no lo entiendo, Joel, porque muchos han pasado por esa situación y no han llegado a tanto como has llegado. La mayoría sí. La mayoría sí. No, no. No mostraron los videos completos como ahora. Y es mala memoria. No, no mostraron los videos completos. Nadie ha llegado tanto como tú, Joel. No es cierto. A ver, no es cierto. Nadie. No está para María. Sí o no, como Atención. nadie, nadie, no. nadie ha llegado tanto como tú. Marían, una pregunta. Tiene nadie. una pregunta, Marían, para Andrés. Eh, usted tiene esposa, me dijo. Sí, por supuesto. Si vienen dos mujeres a realizar un masaje a usted al spa y le vienen y que usted les haga el masaje, Se ¿usted le va a toquetear las nalgas? ¿Tú crees que te voy a contestar eso en, en, en televisión? Sí, tienes que contestarlo. Tienes Estoy que contando no mi sé, vida yo. No sé la situación, cómo Ay, se plantearía, sí, cómo, cómo no. estuviera con mi esposa en ese momento, si hubieran conflictos o no hubieran conflictos. Es circunstancial. Muy lo bien, que te María, quiero decir que es que el hombre, por lo general, siempre va a sucumbir ante una situación que no se da nunca. Esto no existe. Es, es, una, es, una, es, una, es, es algo tan fantasioso, tan fuera de lo común. Él María, no la llamó, María, él no le pidió el sí, número, dile, él no fue a buscarla. Dile que te conteste lo que te... Le tocaron la puerta. Pero contésteme lo que le estoy preguntando. Depende cómo me sienta yo y la situación en la que me suelo. Ahorita, usted está bien con su esposa. Ya te contesté. Depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. No me ha contestado la No lo sé, tendría que vivirlo. Exacto. No, tendría que vivirlo. En este caso, lo que único que te voy a decir es, tú no viste en que él buscó la situación. Una situación que no pasa nunca lo buscó a él. ¿Qué va a pasar ahora? Quiero terminar de ver el video completo. ¿Quieres volver? ¿Quieres, quieres volver a ver esta parte? Pero yo digo algo. Ah, eso, fue, eso fue el tiempo pasado. Nosotros quedamos ayer en algo, Marián, y todo lo que tú hiciste, te lo perdoné. Pasó? Todo lo que yo hice, me lo perdonaste. Y perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. ¿Qué pasó? Mira, yo quiero decir algo, de verdad. Yo quiero decir algo. Oye, te veo muy indignada. Espérate un momento, espérate un ratito. Yo te voy a decir una cosa dentro de mi perspectiva. Okay. Yo soy una mujer con una mentalidad muy abierta, soy muy machista, créeme, no soy nada feminista. Y te voy a explicar tres razones por las que él hizo lo que, tú, lo que hizo. La primera, no iba a poner en juego su hombría teniendo dos burras al lado de tronco de mujeres porque lo van a creer un p... Segundo, déjenme hablar primero. 
Segundo, tienes tu ego de hombre piquetero, ¿no? Se cree tan guapo él, que ni tonto iba a desaprovechar de agarrar unas nalgas nuevas que no sean las tuyas. Obviamente. Y tercero, no le da el cerebro para darse ey, cuenta ey. que tú maquillada y vestida y sin mostrar ni una sola gota de tu ta derecha o izquierda, eres más bonita de las dos que estuvieron ahí con él. Okay. ¡No le da! Okay. Okay, perfecto, perfecto. ¡No le da! ¡Punto! ¡No le da! Muchas reacciones, reacciones divididas entre nuestros jueces, Marían. Todo me es parece, entendible, totalmente. Parece. Joel también no, tiene su justificación. Su Vamos parece. a ver nuevamente el video a petición de Marianne. Quiere ver realmente qué pasó, qué fue lo que él dijo. Él dice, yo me dejé llevar simplemente. O sea, no fue la intención de él. Ya te dije las razones. Veamos realmente ya para que dije. saques tu conclusión definitiva, porque sí queremos saber qué va a pasar después de esto. Dios mío, está estoy temblando, se lo juro. Estoy heladita. Ay, Dios mío, al baño. Entra al baño y, 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 y sale del baño. Maestro, mismo, maestro. Pero uno. Ella es un dulce en tanto y él se cree el macho alfa. Como él se cree el macho alfa, ¿eh? el más bacán. Por eso lo hace. Venga, amigo. Y ellas están sí. para hacer la parte, ¿no? No le va a hacer masaje. Final feliz. Ahí está final feliz. Oh, 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 oh,
que de ese tipo de tentaciones y de las tentaciones en general hay que alejarse. Yo creo que hay que tenerlas del otro lado, muy lejos de uno, porque muchas veces uno no es capaz de controlarlas. De hecho, yo creo que tampoco María se hubiese controlado. Así comienzan las relaciones. Y yo estoy segura, casi en un 80%, que tengo una infidelidad, que tú te hubieses ido a la cama con una de ellas si tenías la oportunidad. O con las dos. O sea, ya, ya te está sabes, acusando. Pero... Es que me están acusando sin No, 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 no. Yo te entiendo un 80%. O sea, pero si lo hubiera... Escúchame. Okay. Si porque, me... escúchame, Joel. Estabas tan entusiasmado. Y tú sabes, porque tú has caído en otras tentaciones, que así es como se maneja el tema de que yo te provoco, tú me provocas y pasó Andrés. Yo te provoco, tú me provocas, aquí estoy, acá no estoy. Y terminan en la cama. Por eso mi recomendación, amor, es que de las tentaciones... Hay que alejarse. Yo, él una Porque pregunta. no se puede manejar el hecho de que tengas no como, sabía. Yo solo como me hemos con... hablado acá, una mujer con unas nalgas tan bonitas y que tú le estés dando masaje allí. A ver, mi vida, discúlpame. Si no, eso de, eso no, de pues, yo no sabía. No, pues. ¿Sabes qué? Mira, de, desde el fondo de mi corazón te digo, no te creo. Porque usted es gallo joven, pero Exacto. es gallo. Y cuando una mujer viene a mover Así el rabo, es. usted ya sabe para dónde va. Eh, eh, pero... Joel, dime si no te Mónica. excitaste. A ver, yo tengo, yo tengo una Joel, pregunta. Joel, dime si no te excitaste. Me, me sí o no. Si te excitaste. Más Dime, rápido, más ¿Te rápido. excitaste o no te excitaste? O no, okay, momento, ¿Te okay, excitaste momento o no de tensión, te porque esta es una pregunta muy importante no, dímelo, que Joel tiene dímelo. que responderlo y enfrente de Marian. ¿Te excitaste o no? No, excitar no, o sea, como uno. Co a, ver. a ver, uno como hombre sí, ¿para qué? Está más o menos, está bueno en otras palabras. Pero, es, o sea, es normal. ¿Qué quiere que le diga? No, está, no, está con los mendejos, no. Y ella lo sabe, yo le dije, ¿sabes qué? Me dijeron que le hago un masaje y yo le hice, pero yo no me quité más de, de que lo que... O sea, solo tenía el boxer y, y ahí le di el masaje, nada más. María, o sea, él, ahora... él, él cumplió, él Señor, cumplió, o sea... ¿Cumplió? Pero... Yo, te, yo tengo una pregunta así hijo, para ¿tú ella. Cumplió? Después de todo esto que has visto, ¿tú te quieres vengar de Joel? Sí. No. Voy a tener esta vez yo dignidad y orgullo, y no. No me voy a vengar de él. No ha pasado a mayores. Gracias a Dios. No pasó a mayores, gracias a Dios. Dice él que no, no, dio, no dio chance. ¿Y le crees? Sí. Ok, perfecto. Es diferente, que ellas eran las que prácticamente estaban así, prácticamente posándolo. Me dijo, yo estaba asustado. Dijo, yo, yo estaba, yo no quería ni que, ni que me toque. Pero veo otra cosa, o sea, no permitió que le toque, sino que le tocó las nalgas, incluso con ropa, que hay otro ratito. Incluso con ropa le cogí y le tocó así las nalgas. Pero ella me dijo, oye, tú también quieres una bolita. Y que, ay, tú bien, bien mandado, le vas y le toques. Pero yo no sé. Le dice, toca, también no, le toca. Pero yo dije así, no sé. No. No, 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 y si yo te dice que te toco tus palos, también te lo No, no, eso son de mi No. Está bien que lo perdones, no te queda otra que perdonarlo. No te queda otra. No lo intenté queda todo. Otra. Yo por eso sí. Lo vale, intenté ¿qué? todo. Tanto alará que si ella lo va a perdonar. Oye, eso qué? se pasaron. Se qué? pasaron con el video, se pasaron. Los amo, al fin, algo así contundente. De regreso con más en nuestro programa y ha llegado el momento de la verdad. Vamos a llamar, por favor, a la pareja de Ángel y Verónica para que pasen al centro del escenario y vamos a saber qué preguntas, que quieren indagar un poco más de su historia de amor nuestros jueces. Adelante. Me gustaría saber qué problemas a profundidad les ha traído esta relación. ¿Qué problemas les ha traído a los dos? Bueno, eh, al inicio de la relación, uno de los problemas internos que tuvimos entre ella y yo, eh, pues fue la comunicación que ella tenía que decirle a su ex pareja que estaba saliendo con alguien. ¿no? Ajá. Tenía que ah, comunicarle ¿por qué? que estaba saliendo contigo. ¿Por qué razón? Sí. ¿Por qué tenía que darle, digamos, que cuentas al otro? Porque él llegaba frecuentemente a la casa a ver a las hijas. ¿Y hacía el amor contigo? ¿Tenían remembers cuando él llegaba? ¡Rápido! ¡Dos! ¡Uno, uno, uno, uno! Ey. ¡Va uno! ¡Dale! ¡Se está Tres. 
tres, ¿Cuánto? Cuatro. Uh, cinco. Nada. Nada. Seis, siete, ocho. ¿A quién le estás dando masajes? ¿A quién le estás dando masajes? ¿Ah? ¿Qué mal? Eso ya se llama. Eso es en desquite no hay venganza. Yo creo que se está desquitando. ¿Y hacía el amor contigo? ¿Tenían remembers cuando él llegaba? Eh, bueno, obviamente, uh, antes de que eh, tuviera algún tipo de relación con Javier, sí. No tengo por qué negar. Ok. Porque sí, es verdad. Cabros. Y eso era cosa que iba a traer conflicto porque claro. él todavía se sentía con derecho sobre ella porque todavía había un chiplancheo de bueno. por medio. No, ella había, ya había me dijo habido. que ya, ya había no. habido así ya, es, por eso había habido no. sino que igual había él habido. iba el de ley iba por la hija o sea eso lo tenía claro yo ya y Verónica y cómo lo tomó él cómo lo enfrentaste porque fue como terminar una relación también sexual y amorosa claro porque tú estabas teniendo relaciones sexuales con él también cómo lo tomó él cuando le dijiste que ya estaba saliendo con otro hombre bueno a raíz de que eh, comenzamos a tener algo los dos eh, cuando él iba infrecuentado, pues obviamente a las niñas, los fines de semana por lo general, eh, de pronto pues quería tener algún tipo de acercamiento. acercamiento especial, pero yo ya me mantenía al margen. Eh, pero él no me decía nada, él pensaba que pues eh, yo simplemente... O sea, no eras capaz de decirle estoy saliendo con otra persona. No, en ese momento todavía no. Exacto, después de cuánto tiempo... Habrá sido como al mes. Al mes. Al mes, y, más y, o menos. Y es prudente, es prudente porque tú no sabías si lo de él iba a durar en serio y le iba, ibas a meterte un problema verdad. por gusto. Exacto. Es correcto. Así Exacto. es. Realmente eh, la relación entre los dos eh, empezó como que muy. Eh, bueno, ni yo lo tenía pensado, ni él creo que tampoco lo tenía pensado. Por poner así, había gustos mutuos, sí. ¿Cuál es la relación que llevan ahora con el padre de tus hijos? Eh, bueno, realmente la, en ese tiempo sí hubo mucha fricción con él, porque lo trataba de, ah, ese taxista, ese tal cual. ¿La discriminaba? Eh, así es, lo discriminaba mucho, ¿cómo vas a creer? Decía que ella estaba eh, conmigo solamente él, por el carro. Exacto, me ah, decía que yo estaba por él por interés, más ya. nada. ¿Por el boogie boogie? <ríe> sí. Eh, eh, y bueno, obviamente eh, él habló con mi mamá. Mi mamá al menos, eh, tal vez esperaba que de pronto eh, me quedara sola con mis hijas. Bueno, tampoco, no, no, nunca busqué eh, tener una nueva relación. En mi mente también estaba pues eh, quedarme con mis hijas eh, yo sola y, y nada más. Oye, Ángel, y dime una cosa. ¿Tú cómo te sentías como hombre? Saber que la familia de ella te estaba escribillando, haciéndote bullying. ¡Paso! Sí, yo siempre he tenido autoestima grande y pues eh, yo lo que le decía a Verónica siempre es, bueno, yo estoy contigo. Si tu familia pues no me acepta, pues es fácil criticar, ¿verdad? Pero es difícil ponerse en el zapato de, de, la, otra persona. de la otra persona, pues no. Pero mientras tú estés conmigo, yo me siento tranquilo. Yo quiero saber, a pesar de que él te parecía gordito y que tú estás acostumbrado a otra cosa, ¿qué tenía él tan, eh, tan importante para que tú pararas tu rela en relación con tu ex y decidieras tomar eh, ya esta relación en serio? Arriesgar, ya que lo físico no era, explícame, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que lo veías en él? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, qué era el fuerte de él? Podía tener una conversación muy abierta, eh... Conversábamos de todo, eh, tenía Escuchaba. mucha con, exacto, comunicación. Me, tenía mucha comunicación con respecto a, a cualquier tema. Siempre es sano, sano conversar, eh, revelar cosas nuevas, porque pues también eso te ayuda a, a reforzar. Cuéntame, ¿qué te gustó de la relación con ella? Ya, que hables un poquito tú. Bueno, realmente eh, de ella yo me fui enamorando poco a poco, porque Ajá. primero fuimos amigos, ¿no? ¿Te enamoraste de ella a pesar de que ella seguía teniendo intimidad con su ex pareja? ¿Tú lo sabías? Bueno, en teoría, eh, pues, ella estaba terminando ese ciclo de su vida, claro. tenía su, pero lo su problema, sí. Podía haber ese proceso, pero porque ¿qué te enamoró es que de ella? entre los dos había la comunicación. Claro, ¿y qué te ¿verdad? enamoró de ella? Entonces, eh, pues, 
eh, Primero la viste rica, Yo ¿no? no podía entender cómo esta persona no podía amar a esta mujer que es extraordinaria. Oh. La estaba conociendo poco a poco, se veía sincera. Yo podía palpar ese, ese tema de, de cómo cuidar a sus hijas, con el amor de sus hijas. Entonces, eso, eso me iba llamando la atención a mí, poco a poco. Y a veces eh, desear tener a alguien, pero así, con estas características. Pero yo decía... No creo que se fije en mí, ¿no? Oh, y, y mira, gordito, Ajá. se fijó en ti, ¿qué pasó? Entonces, realmente las cosas surgieron poco a poco, ¿Ya? sin darnos cuenta realmente. ¿Cómo te sentías cuando llegabas en la madrugada, en la madrugada, o qué hacías tú para no darle mal ejemplo a las hijas de ella, llegar a la madrugada igual con ella? Eh, pero, y en lugar ella, de, pero ustedes no han dicho si bueno, vivían juntas. En esa época... Ellos compartían mucho y salían mucho claro. y se amanecían mucho. Cuando nosotros ah, no. empezamos niñas, a salir. Cuando ustedes chupaban. Sí. Ya. Empezamos a salir, empezamos. A... Yo, bueno, yo era farrero, pues, ¿no? Claro. Yo, bueno, farrero de discoteca no, sino de cumpleaños. Ya. Ah, chico, ¿cómo cumplían años tus amigos? Era el matamá que no me salía con otro chavo. Es más barato, chavo, barato, barato. Es más barato sí, es más barato. Eh, sí. Claro. claro. <risa> ¿El papá de sus hijas nunca te reclamó que porque llegas borracho y le dabas ese ejemplo a sus hijas? Eh, no, realmente más bien yo tenía un concepto de él, él tenía un No, pro... no, él a ti no te reclamó y él a, a mí ella... No. Él a mí no, no sé si a él. Sí, a sí en algún momento eh, de pronto sí, eh, que sí, que dejas botar a las bebés, que por aquí, que más allá. Tampoco nunca les he inculcado que me dan papá porque eso es, eso es algo que yo considero que es muy delicado y siempre pues les he dicho que seamos amigos. Pero yo le decía, pues, que bueno, que al final de cuentas ya no tenía derecho sobre mí. Ya siete años que ya un divorcio por medio, o sea, ya le decía a él más bien que, que me dejara vivir a mí. Ya él, es más, ya él tenía otro compromiso, tenía otra hija. Entonces, ¿ya para qué? ¿Para amor? qué? Así, Así es. es. Yo pienso que Mariela ve un poquito esa parte, esa parte... Eh, sensible, el ser humano pues que, que, que tiene también. ¿no? Ese fue el momento de la verdad. Chicos, ¿Sí? les agradecemos por haber abierto su corazón con nosotros. ¿A dónde nos vamos, Jonathan? Vamos a un corte comercial y regresamos porque el menú de esta noche nos espera muy muchas, muchas cosas variaditas e interesantes. Tenemos el momento del amor y una prueba por puntos donde realmente vamos a ponerles a prueba a nuestras cuatro parejas. No te vayas, esto es prueba de amor. Ya venimos. Dos. Uno, 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 uno. Ey. Va uno, dale. Se está vendando. Cuatro. Uh. Cinco. Nada. Nada. Seis, siete, ocho. ¿A quién le estás dando masajes? ¿A quién le estás dando masajes? ¿Ah? Qué mal, eso ya se llama. Eso es, en desquite no hay venganza. ¿eh? Yo creo que se está desquitando. <risa> Vamos a medir cuánta confianza tienen ustedes, chicas, ¿ok? En ellos. Yo sé que puedes, chicos. Atención, la primera prueba, el primer reto dice así. ¿Cuántas sentadillas crees que puede hacer tu pareja en 20 segundos? La base empieza con 5 sentadillas. 6, 7, 9. Dijo 9. 9. Ay. 10, 11. Dijo 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17. ¿Han ido 18. a un gimnasio alguna vez ustedes? Perdón. 20 no sentadillas. No son zapitos, 20 son 20 sentadillas. Vengan de mi querida eh, Selena de Suba. Este, Selena de las Palmas. De las Palmas, perfecto. Eh, Enséñele, por favor, cómo se hacen las sentadillas acá, a Joel. Perfecto. No, zapito dice, no. Zapito no, perfecto. Sentadilla profunda, tiene que romper paralela. Ah, sí, no, entonces, entonces, sí, sí se puede. <risa> Ya las probé. Y tú puedes hacer sentadillas. 14. 14 nomás. 18 de esa, ok. En 20 segundos. Yo sé que pueden. 3, 2, 1, ahora. 1, 2, más rápido. Más rápido, tres, más rápido. 4, 5, más rápido. 6, 7, 8, 9, 
10, más rápido, 11, 12, 13, 14, 15, tiempo, ¿qué pasó? 6, 17, 18, 19, 20. ¡Lo cumplió! ¡Lo cumplió, sí. perfecto! Reto cumplido, por Vaya favor. Un beso. Besito de, de felicitaciones. Pero María, hágatele algún cariñito, eso. Están peleados, están peleados. Para eso son nuestras pruebas para que se comiencen a amistar. Puedo hacer la sentadilla por lo menos a ese hombre. ¿Usted cree que su esposo puede haber hecho eso? ¿20 sentadillas? Sí. ¿Qué eso, Dios de pay. Abra la boca, piense que es más chica. Eso, muy bien. Eso. <risa> Dele okay, un beso ahora sí, un besito novia. café. Primero el beso, primero el beso. Eso, qué belleza. Es la pareja mandarina, ¿no? Hasta en las vestimentas. Son okay, bien mandarinas. Reto, así. Jonathan. Son bien mandarinas. Perfecto. Segundo reto. ¿Cuántos animales de cuatro patas pueden decir en 20 segundos? La base empieza en 5. 7, 8, 9, 10, 11. Ya ahí me quedo. Eh, perfecto. Tú dijiste 11, es la subasta más alta. Entonces tú pasas al frente y tienes que decir 11 animales de cuatro patas. El flaco todavía está con, con, con la presión baja de las sentadillas. Cuatro animales de cuatro patas. En 3, 2, 1. Yo, Yo sé, sé que puede. Perro, gato, eh, caballo, burro. Cebra, jirafa, rinoceronte, león, leona, eh, jaguar, tigre, eh, elefante, eh, vaca, eh, eh, rino, eh, eh. tiempo, 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 ya, 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 ya. A mí me quedó una duda. Sí, también, ajá, no se ha una... no, no, es que dijo león y leona, pues leona no hay, pues. O sí, ahí le van, ¿no? Perfecto, prueba superada para Joel. Véngase para acá. Qué belleza. Otro besito porque cumple lo que usted le confía. Eso, vamos amistándonos. Para eso es este programa. Para darle más las asperezas. Ay, ay, ay. Y por acá mi amigo Kevin. Habla mandarina. Uh, ¿Qué es esto? Jengibre para el amor. Abra la boca. ¡Opa! ¡Uy, uy, uy! Ahí sí, <risa> ¡Dale ay, agua! Ay, ¡Dale agua! Que, ¡Jesús! Con el jengibre va a ser una mandarina podrida. Besito, ah, besito. Besito a la novia. Muy bien. ¡Vamos, mira, ahora mira. sí! Le dio el besito y le, le dio así, pero mira. ¿Quiere más no, agüita, por favor, la producción que nos ayude? Kevin necesita más agüita. Vamos de una al siguiente reto. ¡Atención! Tercer reto, Tercer reto dice así. Atención, okay. chicas. Tercer y último reto. Tercero y último. ¿Cuántos marshmallows puede agarrar en la boca tu pareja en 20 segundos? La base empieza en 3. 4, 5, 6, 7, 8. Me quedo ahí. Te quedas ahí. De eso no lo cree capaz. ¿De qué? De comerse los marshmallows, pero comerse otra man sigue... Tú sigues con lo mismo, ¿no? Que, pero es que me molesta, Andrés. Me molesta que sea... A ver, ¿qué te molesta? No te lo no tuvo claro ahorita, que los hombres sean p***os. Me molesta muchísimo. ¿Que los hombres qué? Sean infieles, para no decir esa palabra tan Pero él no fea. fue infiel. El juego es así. Ella te lo tiene que lanzar, tú lo tienes que atrapar con tu boca y lo tienes que colocar de tu boca al bowl, ¿ok? okay. Si cae el marshmallow en el pecho y cae acá, no vale. Tienes que atraparlo con tu boca y ponerlo aquí, no tragártelo, no comértelo. Qué mala claro? que eres, Alex. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre él y yo en esta situación? En que es? él tiene 21 años y no sabe cómo manejar esa situación. Mira, mira, mira. Ya, mira. Yo, yo obviamente lo hubiera manejado diferente. Pero ustedes se no olvidan. No contestaste, no contestaste. Usted, es que no lo quería quemar. No contestaste. Es que no lo quería quemar. No ¿Qué tal si decía, no, yo sé a dónde podía llevar eso y le hago quedar mal a él? Yo no, no podía quemarlo a él. Estás loco. No, de día tiene que decir la verdad. Punto, no, no lo quemar. voy a quemar para que luego ella le diga, te das cuenta, él no lo hubiera hecho. Oye, eso le iba a decir. Andrés, tú eres el rey de la quema. ¡Cinco! ¡Dale! Oh, ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Tiempo! ¡Siete! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? En siete. Ya le faltó uno. 
20 segundos se terminaron, los 20 segundos confirmados y nos quedamos a un marshmallow, a un marshmallow. Es un chico de 21 una años, ¿qué esperaban? A ver, chicas, yo les hago una pregunta. ¿Qué tal si a ella viene un tipo con plata, pintero, le dice que la contrata a su trabajo, yo le de comienza ella a decir que es con hermosa, este infeliz me largo, le dice que... Obvio, ah, corriendo, entonces... Corriendo. Entonces... Bueno, por la hija no. Pero después hasta sí. por la hija se va. ¿Quieren robar los puntos? Nada pierdes, pues, ¿no? O sea, si lo logro, me la robo. Ajá. Si pierdo, igual gano. Igual ganas. Ah, me la robo. O sea, no ganas puntos, no, no te restamos puntos, pero puedes robar los 100 puntos a ellos ahorita. Pero igual ganan los que ganen esta prueba. Sí, eso sí. Claro, eh, no pierdo nada, intentémoslo. No le da más, no le da más. A ver, vamos a ver si no, abrimos. Sí, probablemente no, no le da más. el tipo es un ególatra de... Te cree Superman. No, no, vamos a ver si abre. ¿Qué te le da Chicas, vamos a ver si abre bien la boca. Vamos a ver si abre bien la boca. El, el otro lo abrió bien, ¿ah? ¿eh? Le entró todo. Yo, Yo sé, sé que, que puedes. puedes. Dale, que se te acabe el tiempo. Uno. Un, dos, Tienen que hacerlo rápido. Dos. Uno, 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 uno. Ey. Va uno, dale. Se está vendando. Cuatro. Uh, cinco. Nada. Nada. Seis, siete, ocho. ¿A quién le estás dando masajes? ¿A quién le estás dando masajes? ¿Ah? ¿Qué mal es que se llama? Eso es, en desquite no hay venganza. ¿eh? Yo creo que se está desquitando. Se está tirando. ¿A quién le estás dando masajes? Ella, ella, ella no está jugando, yo está cabreada. Yo debería mira, mira. le tirar el pirex completo. pa en la cabeza! ¡Te juro, aprovechara! ¡Prueba no superada! Así que los dos tienen que comer el número 3, que es un rico y picante ají criollo. Eso es ají. Uy, ají, ahí sí te mueres. Yo no como ají. Yo me sacrifico por él. Oh, eso es amor. Mujeres, eso es amor. ¿Ah? Esto es pareja, yo pienso, ¿no? Si uno falla, el otro hace. Yo hice la fuerza, la fuerza física o ya le toca la... La psicológica, porque eso es... Pero mira el gallo bello, ¿no? Es bien gallo bello. Ustedes ya le cogieron odio. Y va a ser ¿No? bello este. No, ¿Sabe lo que no. más me pareció chistoso? Pero, guata, guata, es que el amor dice que hay que perdonar y cuando uno perdona es porque uno te olvida, pues uno olvida. Eso sí, labioso sí es. Yo hace rato le compro un puesto en la bahía. Este se hace millonario. Pero ñaña pues. tiene una labia más barata. Yo vendo tampoco, más que él. Tampoco, sí, tampoco es tan. A ver, Marían, ella va a probar. ¿Y por quién va a probar allá los mandarinas, sale? Aquí mi amigo o okay. ella. Él. <risa> ella dice, ella dice, yo sí, ni loca, que no se come. <risa> ok. Oh, sí. A ver, a la cuenta de tres abre la boquita. Um. Ay, 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 Marían, se mandó toda la cuchara de aquí. Respire. Ok. Estoy acostumbrada a la G. Ok, Nos perfecto. Nos hemos dado cuenta que este está perfecto acostumbrada, Marían. Un poquito de agüita. Así termina, yo sé que puedo. Ay, Ale. ¿Qué dijo? Estaba acostumbrada. Pero algo malo, eso, no algo sabe. malo, algo malo. No escuché bien. Ya está acostumbrada, bueno. ya. Vamos algo a ver qué tal divertida. Les va a las otras participantes. Exactamente. Jonathan. ¿Y qué estarán opinando jueces. nuestros jueces? No, bueno, pero tampoco es que Ileso va a salir, porque esa mujer está brava. Hay que verse la que hace. Está haciéndose la tonta ahorita porque le toca. Ah, está contenida. Ajá. Él siempre supo eso que sí, él se sí, seguía, ella se seguía acostando con el ex. No, y pero ya después se dejó ella, de acostar, ella... Sí, claro, pero Ahora, ella que, no lo seguía acuérdate amando. Acuérdate que él era un amigo de ella. Este, el gordito es un amigo de la mamá. Exacto. Él, él, él no empezó con el, la vaciladera. Así es. Era empezó. confidente. Claro, aparte de que le pedía consejos todo. para su relación. Así es como la consigue, claro. escuchándola. No, no me explico y no entiendo cómo ella dijo en su historia de que el marido, el marido, el ex, la trataba mal, la dejó con la autoestima y baja, seguía pero seguía acostándose con él. Todas dicen eso. Vamos directamente entonces a la primera prueba. El primer reto dice así. ¿Cuántos abdominales puede hacer José en 20 segundos? La base empieza con 5 abdominales. 6. Mm, sí, hace unas 7. No, 6. No puede más, dice. Solo 6. Sí. Solo seis, se quedan okay, seis. Ok, perfecto. Entonces, él tiene que hacer siete abdominales en 
20 segundos. 20 segundos. Yo sé si es la... Es lo que sí es. ¿Las 20? Sí. ¿Las 20? ¿Las 20? ¿Las 20? ¿Qué uno por segundo vas a hacer? Pues si ¿sí? alguien me coge los pies, sí. Es que si alguien me coge los pies, es más rápido. La pregunta es mía, si es de tela fuerte, no la camisa, porque no nos vamos a explotar los botones. Bueno, aquí ya te decía... Yo ya creo que tú has estado... Yo ya creo que él ha estado ensayando, haciendo abdominales, ya se le ha roto un botón, por eso este es negro. Él siempre supo eso que sí, él se seguía, sí, se seguía acostando con el ex. No, y pero supuestamente ya después se dejó ella, de acostar, ella... Mayer, sí, sí, claro, pero ver, que ella no lo seguía acuérdate amando. Acuérdate que él era un amigo de ella. Este, el gordito es un amigo de la mamá. Exacto. Él, él, él no empezó con el, la vaciladera. Así es. Era empezó. confidente. Claro, aparte de que le, le pedía consejos todo. para su relación. Así es como la consigue, claro. escuchándola. No, no me explico y no entiendo cómo ella dijo en su historia de que el marido, el marido, el ex, la trataba mal, la dejó con la autoestima y baja, seguía pero seguía acostándose con ella. Todas dicen Ay, eso. Tres, dos, uno. Yo, Yo sé, sé que puedes. puedes. Vamos. Uno. Una. Dos. dos tres. tres. Cuatro, cuatro cinco, cinco seis siete prueba su la y agarra y agarra o sea, loco está ustedes están regalados a mi parecer el señor no puede por el está la lámpara está hecho más entonces eso quiere decir, mi querido José, que a usted le toca comer su primer platito. Es cafecito. Él, mire, él, él se mandó una frase que no le pararon mucha bola porque todo el mundo se puso a hablar. Ay, pero él le dijo a ella, de frente... ¿Lo quieres todos los días? No, no, no. Él le dijo, es que sí, pues lo que yo no encuentro en mi casa lo voy a buscar afuera. Ah, sí. Sí, eso fue fuerte. ¿Ya? Eso sí, sí, ¿Y sí. ¿Y eso? Sí. ¿Quién le dijo? Él, a ella. Era ¿Cuál ella? él? Sí. El, eh, José. 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 Ah, sí. Segundo reto. ¿Cuántos instrumentos musicales puedes nombrar en 20 segundos? ¿Cuántos instrumentos musicales puedes nombrar en, en 20 segundos? La base comienza en 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dijo 10 instrumentos. Ay, Carmita. ay, ay. 20 segundos. ¿Será que Ángel puede decir... 11 instrumentos, digo José, ¿puede decir 11 instrumentos en 20 segundos? Sí. <risa> ¡Ana que sufre! ¡Ana que sufre! ¡13! ¡Dijo 13! ¡No arruga, Carmita! ¡No arruga! Vamos a ver. En 12 me quedo. Ok, se okay. queda en 12 y vamos, José. Josecito. Desde aquí usted me va a decir en este momento 13 instrumentos musicales en 20 segundos y el tiempo comienza a correr a partir de ahora. 3, 2, 1, yo sé que puedes. Guitarra, acordeón, piano, eh, órgano, batería, trombón, timbales, maracas, cuiro, cuero, guacharaca, caja, eh, Saxofón, trompeta. ¡Prueba superada! ¡Prueba superada! ¡Es músico! ¡Bello, mi José! ¡Mira cómo me espera bien! ¡Eso es confianza de Carmita! ¡Eso es confianza! ¡Carajo! ¡Muy bien! Ok, perfecto. Reto, el momento de que coma comer. el plato número dos acá. Un rico y suculento vómito de bebé. Ve a ver. Los abdominales que acabo de hacer, toda la grasa que había quemado, ahorita le regresa. Buen provecho. Arrasado. <risa> Se lo mandó de soñadito como el whisky. Un solo golpe. Tercer reto que dice así, Ale. ¿Cuántos palitos de helado puede romper su pareja en dos intentos? La base okay. empieza con dos palitos de helado. ¿Qué dice Carmita? Estos son Diez. los palitos para que los, los sienta, mire. Eso tiene que ser. ¿Ok? Carmita, Eso tiene que romper. Carmita, esto. yo le sugiero que vaya de a uno Eso. en uno subiendo. Okay. Porque es muy difícil. Las pruebas son difíciles. Entonces, la base empieza en dos. ¿A cuánto sube usted? A cuatro. Cinco. Seis. Sí, siete. Sí, siete. Uy, uy, uy. Carmita, ¿usted sube más? Mm, diez. 
Todavía se siente mucho. Claro. Diez. No, ya mucho. No, pues él no tiene nada que Dijo diez. No, me quedo en siete. Se queda en siete. Queda Vamos, siete. José, a romper diez Venga para acá, palillos por favor. de lado. No está consciente de lo que está haciendo. Diez. Y Tiene como que te veo ponerlos. medio fuerte, yo te pongo dos más, dale. ¡No! Espérese, espérese. ahí está. Por ahí 50 está los... puntos, vamos. Puedes hacerlo en dos intentos, espérate. Concéntrate, tranquilo. Eso. Concéntrate bien, utiliza toda la fuerza posible. ¿Cuántos palos puedes romper? Utiliza toda la fuerza posible. Un día rompo. Vamos a tener dos intentos. Sí, Unos. ¡Dos! ¡Uno! uno. ¡Yo, yo sé sí que puedes! puedes. No arrugó, Super dijo 10. Bien. Punto para José y Carmen. Y Angelito tiene que probar este suculento ají diente de cuy. Perdón. La esposa puede probar. La esposa puede probar, dice. ¿Le hacemos? No, él no. Si usted quiere. Qué lindo, ella también quiere. Perfecto, está bien. Amar es compartir el sacrificio. Esto, hágale. Buen provecho. ¿Le gusta que le hagan trencito o no? Eso, qué belleza. Perfecto, usted también, ñañito, porque usted fue también el que perdió. No, es que tú no inspiras confianza, por eso ya no apuesta, ñañito. Hágale, hágale. Es, 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 es. La amas, la amas. Claro. Ah, por ella. La amas. <risa> sí, yo la... Por ella. <risa> por ella. <risa> ¡Ay! <risa> ¡Lengua floja! <risa> ¡Lenguetón! <risa> Ha sido pero nerviosísimo para el ají. Ok, perfecto, aquí termina. Yo sé que puede esta prueba impresionante por puntos. Nuestros jueces deliberando en la cabina del amor. 100 puntos para José y Carmen y también 50 que eh, suben ustedes en esta tabla de puntuaciones. Vamos a un corte comercial y venimos con prueba de amor. Me esta... voy a, a la pareja de los no videntes. Qué turro de ser, no, no poder hacer el amor todos los días como ellos quieren. Pero porque imagínate, yo por eso quiero la casa para ellos. Es una cuestión. Y, 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 yo creo que, y yo creo que por eso es que él a lo mejor. Es que lo hagan con la luz apagada. Le, le, le es un poco infiel porque no tiene Gregorio. intimidad con su esposa. Pues. Te no te puedes decir, ya venimos. Solamente a veces me faltan las palabras para expresarte lo mucho que yo siento en este momento. Y aquí te lo digo delante del público, sin vergüenza, sin tapujos. Quizás no llore, porque el llanto lo llevo en el corazón y en el alma. Pero te amo, bebé. Y nunca, nunca dejaré de amarte. Y sí, de vuelta aquí en Prueba de Amor con este momento favorito, el momento del amor. Llegó el turno de Carmen y José. Mírame a los ojos, dime que no es verdad, que tu cariño se atrevió a engañar. Mi amor, eh, quiero decirte en esta noche lo, lo mucho que te amo, y mm, darte gracias porque tú llegaste a mi vida el momento cuando yo más lo necesitaba. Hiciste cargo de mis dos hijos que también lo quieres y lo amas como que fueran tuyos. Y estoy muy agradecida de ti, muy contenta. Te amo demasiado. Eh, 
siempre serás mi bebé, como siempre te lo he dicho. Discúlpame, perdóname si en muchos momentos te he regañado, te he dicho algo, pero es por el bien de los dos, para que esta relación continúe y más que todo sean ejemplo para nuestros hijos. Lo digo a nuestros hijos porque tú dices que mis hijos son también tuyos. Y esto eh, hay que seguir luchando porque, como siempre te he dicho, si nosotros eh, algún día volvemos a fallar en algo, para eso es la comunicación, para eso es el, el diálogo de, y, no, y no ocultarnos nada. Y te voy te repito, yo te amo mucho de corazón, siempre te lo he dicho. Eres quien llegaste a mi vida cuando yo lo necesitaba. Y estaba más herida porque mi padre había fallecido. Aunque no llenaste todo ese amor, todo ese, ese, ese vacío que quedó en mí, pero fue algo lindo que volví a mi vida, volví a reír contigo, a, a sentir la alegría que ya lo había perdido, la alegría que yo ya no lo sentía, pero tú con tu encanto, con tu cariño, con tu afecto, lo lograste, lo lograste y cada día siento que te amo más, te amo más y tú formas con mis hijos, formas parte de mi vida y lo tan bonito que Dios me ha dado. Bueno bebé, yo quiero aprovechar ahora que estamos en público que si bien es cierto, a veces hay palabras que no nos decimos por cuestiones ajenas e eh, inalcanzables a nosotros. Hoy quiero decirte aquí a través de este programa y que se entere todo el mundo, y tú lo sabes, tú me cambiaste la vida, tú me diste una nueva esperanza de vida, me diste un hijo, tres hijos, pues como tú lo dijiste, yo los quiero como que fueran míos. No me importó, no me importó mi familia, ni el que dirá de la gente, ni, ni que tú hayas tenido un compromiso pasado. Por el contrario, yo estoy aquí para decirte que también te amo que eres lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, que me diste una esperanza cuando yo ya no, no tenía esa credibilidad en las mujeres. Tú lo cambiaste todo. Al nacer nuestro hijo, se iluminó este, mi vida, cambió de lleno, se dio un giro de 360 grados. Hoy quiero decirte que lo que yo te canto no solamente es canción, no solamente son palabras, es sentimiento. Y a veces así lo expresamos, así lo expreso yo a través de la música. Eres alegre, yo también soy alegre. Si tú estás triste, yo estoy triste. Quiero que sepas que tus problemas son mis problemas. Y si algún día yo te fallé, perdóname. Perdóname, te lo digo así, porque a veces cometemos errores pero siempre es bueno aprender de ellos y no volverlos a cometer. No volverlos a cometer para que este amor siga prosperando, para que este amor siga rompiendo barreras, para que este amor llegue a la meta, para que podamos ser felices de una vez por todas. Yo lo único que te digo es que tengas más confianza en mí, que las cosas pasadas ya pasaron, que no fue tu tiempo, no fue tu tiempo, pero yo sí te digo, este amor va creciendo y como te lo dije antes, hay que regarlo día a día. Yo sí te digo que me perdones ante Dios y por mi hijo, por mis hijos. Yo solamente, a veces me faltan las palabras para expresarte lo mucho que yo siento en este momento. 
y aquí te lo digo delante del público, sin vergüenza, sin tapujos. Quizás no llore, porque el llanto lo llevo en el corazón y en el alma. Pero te amo, bebé, y nunca, nunca dejaré de amarte. Wow. José, eres un hombre de muchos quilates. Te felicito de verdad de corazón. Viéndote participar, saliendo adelante todo lo que te propones y sobre todo dándole ese amor que ella necesita, que es de seguridad, de estabilidad. Óyeme, gracias a nombre de todas las mujeres porque has sabido criar y, y acoger a los hijos de ella. Y yo creo que es una de las cosas que Carmen más aprecia de ti, que le hayas cogido en combo. Porque así es como nos toca a ciertas mujeres que estamos divorciadas o viudas, pues estar con nuestros hijos. Y para nosotros es maravilloso que venga un hombre y también los quiera como tú quieres a los hijos de ella. Te felicito, José. De Definitivamente. Todo Aquí es cuando digo que realmente existe la labia del caballero, no la labia barata, Joel. La labia de un caballero que sabe expresar muy bien lo que quiere y sabe seducir con palabras y llevarla donde quiere. Y veo que a Carmen la ha llevado al clímax. <risa> mira, mira, por favor, tienen que anotar esto. Es la primera vez que ella lo abraza. Sí. Lo agarró del hombro. Un aplauso para ¡Agarró estos chicos. El cuello. Eso. Uy, Esta noche, miren, se van de relajillo. Oiga, Ay, José. Qué maravilla. José, déjame decirte que admiro, admiro es, ese artista que eres. Porque no solo cantas, eres un poeta. ¿Es un poeta y loco o, o solo poeta? <risa> Ambas dos. Dicen que de músicos, poetas y locos todos, todos tenemos. Todos tenemos ¿eh? Exacto. No ah, ¡Me encanta! ¡Maestro! ¡Me encanta! ¡Maestro! Maestro. Pues gracias por unirse, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te pasó? Y Ale, Ay. estás Pero cuenta, muy, eh, muy emocionada. Me emociona, sí, la historia de ellos. Qué lindo, Solo qué eso. Lindo. Que no ven, pero sienten. Sí. Que no ven, pero su olor los tiene ahí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quieres una historia así de verdadera para ti, verdad, Alejandra? Sí, claro que sí, todas queremos. ¿Cómo te sientes en este momento, Alejandra? ¿Qué... Oh. Ok, perfecto. Ay, cállate tú. Con mi querida Ale, muy emocionada. Malo, Estoy seguro bella. que también en sus casas están muy emocionados, acá en el estudio también. Nos, no, este programa nos toca el corazoncito Así que gracias por estar ahí en, en esta pantalla Mañana tenemos una cita Día de eliminación Donde nuestros jueces tendrán que deliberar Unas cuatro parejas que se están jugando todo Su amor, su boda, la casa de sus sueños Esto es Prueba de Amor Nos vemos mañana, país Gracias Joel ¿Volverías a serle infiel a Marianne? ¿Sí o no?